সবাইকে স্বাগতম আজকে এই ভিডিওতে আমরা কোহর্ট স্টাডি সম্পর্কে পড়ব কোহর্ট স্টাডি এখন আমাদের এপিডেমিওলজিক্যাল যত স্টাডি আছে তার মধ্যে সব থেকে স্ট্রংগেস্ট স্টাডি হচ্ছে এই কোহর্ট স্টাডি কেন কারণ স্টাডি করার আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি কোন একটা ডিজিজের সাথে কোন একটা রিস্ক ফ্যাক্টর কে কজ হিসেবে এস্টাবলিশ করা যে এই ডিজিজটা হচ্ছে এই জন্য এইটা কিন্তু আমাদের আমাদের এই জিনিসটা ডিজিজ পর্যন্ত গড়াবে না এবং আমরা এটা প্রিভেন্ট করতে পারলাম অ্যান্ড অবশ্যই প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর তো এই কোহর্ট স্টাডিতে করা হয় যে কিভাবে একটা ডিজিজের সাথে একটা কসকে আমরা লিঙ্ক করব কসকে ইস্টাবলিশ করব এর আগের ভিডিওতে আমরা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল স্টাডি সম্পর্কে পড়েছি ক্রস সেকশনাল স্টাডি যারা দেখেননি ভিডিওটা দেখে নিবেন আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি প্লাস ওপরে রাইট সাইডে এখানে কার্ডের মধ্যে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব সেখানে ক্লিক করলে আপনারা সেই ভিডিওটা দেখতে পারবেন ওই ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে কিভাবে অ্যাসোসিয়েশন বের করা যায় মানে একটা ডিজিজ হচ্ছে তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সাপোজ একটা মানুষ আমি আগে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম সেটাই বলি যে একটা মানুষের লাং ক্যান্সার হয়েছে তো লাং ক্যান্সার হয়েছে আমি পেশেন্ট হসপিটালে আসছে আমি এরকম স্টাডি করে দেখলাম যে যারা লাং ক্যান্সার হয়েছে তাদের থেকে আমি হিস্ট্রি নেই তো দেখা গেল যে তারা ম্যাক্সিমাম তাদের মধ্যে যে তারা বেশি স্মোকার স্মোক করেছে বেশি প্লাস সাধারণত স্মোকাররা যেহেতু টং এ বসে স্মোক করে তারা চাও খেয়েছে বেশি নর্মাল পার্সনের থেকে তাহলে এখন আমি দুইটা অ্যাসোসিয়েশন পেয়ে গেলাম হতে পারে চা খাওয়াটা লাং ক্যান্সারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অথবা হতে পারে স্মোকিংটা লাং ক্যান্সারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এই দুটো অ্যাসোসিয়েটেড কস্ট আগে হতে পারে চা খাওয়াটা কস হতে পারে স্মোকিংটা কস কিন্তু আমি জানি না সো ক্রস সেকশন থেকে আমি বলতে পারতেছি না যে চা খাওয়াটাই লাং ক্যান্সারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অথবা স্মোকিংটাই এর কস তো অবভিয়াসলি এই জন্য আমাকে স্টাডি করতে হবে আমাকে সাইন্টিফিক ভাবে দেখাইতে হবে যে না চা খাওয়ার জন্যই ওনার লাং ক্যান্সারটা হয়েছে অথবা না ওনার স্মোকিং করার জন্যই লাং ক্যান্সারটা হয়েছে তো এইখানে সব থেকে পারফেক্ট কিভাবে করলে মানে সব থেকে পারফেক্ট করা যায় কিভাবে এই স্টাডিটা আমরা আমি আগে যেটা বললাম যে আমরা কিছু পেশেন্ট যদি নেই আমাদের কমন সেন্স খাটাই সাপোজ আমরা একশো জন পেশেন্ট একজন নর্মাল মানুষ নিলাম এই যে আমরা একশো জন একটা গ্রুপ নিলাম এটাকে বলা হয় হচ্ছে কোহট ঠিক আছে একশো জনের একটা কোহট এখন এই একশো জন পার্সনকে আমরা দুইটা গ্রুপে ভাগ করে ফেললাম সাপোজ পঞ্চাশ পঞ্চাশ এখন যদি আমি বলতে চাই যে আমার স্মোকিংটাই এই লাং ক্যান্সারের জন্য দায়ী এখন আমি একশো জন তো সুস্থ মানুষ নেই তাহলে সব থেকে ভালো শারীরিক ডিজাইন হচ্ছে আমি পঞ্চাশ জনকে কোন কখনো স্মোক করতে দিব না আর পঞ্চাশ জনকে আমি স্মোক করাবো তো এই পঞ্চাশ যা এদেরকে আমি হচ্ছে ফলো আপ করতে থাকবো যেহেতু এই লাং ক্যান্সার একটা রেয়ার ডিজিজ তো দেখা যাবে যে আমাকে লং টাইম ধরে আমাকে ফলো আপ করতে হবে তো আমি যদি লং টাইম ধরে ফলো আপ করি ফলো আপ করি একশো দশ বছর পরে গিয়ে দেখবো যে তার লাং ক্যান্সার হলো কার লাং ক্যান্সার হলো না এখন এই পঞ্চাশ জন এখানে আমি রিস্ক ফ্যাক্টরে এই দশ পঞ্চাশ জনকে সাপোজ এটা হচ্ছে গ্রুপ বি আর এটা হচ্ছে গ্রুপ এ তো এই গ্রুপ এ কে আমি রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজ করেছি আর গ্রুপ বি কে করিনি তাদেরকে আমি যদি দশ বছর ধরে স্টাডি করি স্টাডি করে গিয়ে লাস্ট আমি রেজাল্ট অ্যাসেস করবো যে রেজাল্টটা কি আসলো সাপোজ এখানে পেলাম আমি বিশ জন আর এখানে পেলাম দুই জন তাহলে এখানে আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু আমরা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি আমি এই পার্সনটাকে এক্সপোজ করেছি দ্যাট মিন্স এই ক্ষেত্রে স্মোকিং এটার সাথে স্ট্রংলি অ্যাসোসিয়েটেড এখন আমরা যে সকল স্ট্যাটিস্টিক্স এর মাধ্যমে এই প্রপোর্শনটা বের করব সেটা আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব রিস্ক কোয়ান্টিফিকেশনে এবং আমি এই ওই জিনিসটারও লিংক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তো যেটা বের করব সেটা আসছে হচ্ছে রিলেটিভ রিস্ক তাহলে এখানে আপাত দৃষ্টিতে তো এটা বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে বিশ জন এখানে দুই জন এখানে রিলেটিভলি রিস্কটা অনেক বেশি এখন এটা কত পার্সেন্ট বেশি সেটা কিভাবে বের করতে হয় এটা রিস্ক কোয়ান্টিফিকেশনের আলাদা ভিডিও আসবে আলাদা টপিক্স আছে সেখানে আমরা পড়ব কিন্তু এখন আমরা পড়তেছি যে স্টাডি ডিজাইন নিয়ে যে কোনটা কোন ধরনের স্টাডি আমাদের বুঝতে হবে তো খুব স্পষ্টতেই বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ আমি এই পেশেন্টকে দশ বছর ধরে ফলো আপ করছি একে এই রিস্ক ফ্যাক্টরের সাথে এক্সপোজ করছি তার মানে খুব ডেফিনেটিভলি আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ এটা এইটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এখন তাহলে আমরা একটা কি গ্রুপ করলাম একটা হচ্ছে 
আরেকটা হচ্ছে যে রিস্ককে আমরা এক্সপোজ করুক আর এটা হচ্ছে রিস্কের প্রতি এক্সপোজ করিনি তাহলে এই কোহট স্টাডিতে আমরা যে কোহট আছে তাকে দুইটা করে ভাগ করে ফেলবো খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট আমরা কিসের উপর ডিপেন্ড করে ভাগ করতেছি সেটা সবসময় মনে রাখতে হবে কোহটের মধ্যে আমরা ভাগ করতেছি রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজ হয়েছে কি হয় নাই তারপর সেটা দিয়ে আমরা ফলো আপ করবো এটা হচ্ছে কোহটের যদি অন্যভাবে করা হয় সেটা অন্যরকম স্টাডি রিজেন হবে তো এই ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের গ্রুপিংটা হবে রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি আইদের এক্সপোজ অন নন এক্সপোজ তাহলে আমরা আবার দেখি যেখানে কি বলছে কম্পেয়ার আচ্ছা আর একটু আমি বলে আসি সাপোজ ধরেন আমরা তো আরেকটা আমাদের এক্সাম্পল তার একটা জিনিস ছিল যে উনি আমরা যে ক্রস সেকশন করেছি সেখানে আরেকটা ব্যাপার ছিল যে উনি চাও বেশি খাইছেন তো আমরা এখন আরেকটা করি তো আরেকটা গ্রুপ নিলাম একশো জন গ্রুপ দুইটা ভাগ করলাম পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জন একজনকে আমি চা খেতে দিছি যেটা হচ্ছে আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর সেখানে আমি এক্সপোজ করছি আর পঞ্চাশ জন গ্রুপকে আমি রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজ করিনি তারপর আমি ওনাকে একটা লম্বা টাইম ফ্রেম ধরে ফলো আপ করবো ফার্স্টেই এখন বলি যেহেতু আমি দুইটা গ্রুপকে রিস্ক ফ্যাক্টর দিয়ে আলাদা করে ফেলেছি তো এই স্টাডি ডিজাইনটা হবে কোহট কারণ এখানে আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর দিয়ে আলাদা করেছি ঠিক আছে রিস্ক ফ্যাক্টর দিয়ে আলাদা করার কারণ এটা হচ্ছে কোহট তারপর আমি স্টাডি করে দেখলাম চা খাওয়ার পর যে পঞ্চাশ জন ছিল তাদেরও মধ্যে লাং ক্যান্সার দুই জন এর মধ্যে লাং ক্যান্সার দুই জন দ্যাট মিন্স এটা কাজ করছে না তার মানে এখন আমরা বলতে পারি যে না যদিও আমাদের আপাত দৃষ্টিতে তখন মনে হয়েছিল যে চা খাওয়াটাও লাং ক্যান্সারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড বাট অ্যাকচুয়ালি এটা এটার কজ না সো এই যে যেটা এখন এই ক্ষেত্রে যেটা হলো এখানে বলা যায় যে এখানে চা খাওয়াটা এটা একটা কনফাউন্ডার डायगनोसिसे डिजाइन चोक बंद करतेडेंट रिस्क এই দুটো জিনিস নিয়ে আমরা ফারদার আরো পড়ব রিস্ক কোয়ান্টিফিকেশনে তবে এখন পর্যন্ত এটাই জানি যে যেটা বের করতেছি ইনসিডেন্স মানে কি যে কতটুকু হচ্ছে তো 50 জনের মধ্যে হচ্ছে 20 জন এরকম না ইনসিডেন্স বের করব আচ্ছা লুকস টু সি ইফ এক্সপোজার অর রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ লেটার ডেভেলপমেন্ট অফ ডিজিজ আমরা এটাই দেখি ক্যান বি প্রসপেক্টিভ অর রেট্রোস্পেক্টিভ এটা নিয়ে আমাদের এখন একটু পড়া আছে এটা এখানে বলা হচ্ছে যে এই স্টাডিটা আমাদের প্রসপেক্টিভ হতে পারে রেট্রোস্পেক্টিভ হতে পারে এখন এটার মানে কি দেখুন আমরা এখানে যে দুইটা স্টাডি ডিজাইনের কথা বলেছি কোহট এটাও কোহট এটাও কোহট কিন্তু আমাদের এটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ প্রসপেক্টিভ মানে হচ্ছে ফরওয়ার্ড লুকিং প্রসপেক্টিভ মানে হচ্ছে ফরওয়ার্ড লুকিং মানে আমরা সামনের দিকে দেখব যে কি হচ্ছে আমরা এখানে এক্সপোজ করে ফেলছি এক্সপোজ করে সামনের দিকে ফলো আপ করবো যে এই পেশেন্টের কি হচ্ছে কি হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমি সামনের দিকে তাকাচ্ছি দ্যাট ইস প্রসপেক্টিভ কোহট এখন যদি এটা হতো যে আমরা এই পেশেন্টকে দুইটা রিস্ক ফ্যাক্টর অনুযায়ী আলাদা করেছি রিস্ক ফ্যাক্টর আলাদা করে আমরা যদি ব্যাকওয়ার্ড লুক দেই পেছনের দিকে তাকাই পেছনের দিকে তাকাই তাহলে সেটা হবে হচ্ছে स्मोकिंग ग्रुप और करना तर मेडिकल डाटा एनालसिस कर पेचनर दिखे जाए पे गए देखिए कार ब्लाड प्रेसार बेसि कार ब्लाड प्रेसार कम कार सीओपीडी आर सीओपीडी नाई প্রিভিয়াস মেডিকেল রেকর্ড আমরা গ্রুপিং করার পর যে কোনো পিছনের হিস্ট্রি নিয়ে যদি আমরা স্টাডি করি 
সেটা হচ্ছে রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি তো অবভিয়াসলি প্রসপেকটিভ স্টাডিটার ভ্যালুটা বেশি রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি থেকে কারণ রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডিতে অনেক কিছু মিসিং থাকতে পারে যে পেশেন্টের হয়তো একটা আমরা যদি এরকম এই এসেস করতে চাই যে স্মোকিং এর সাথে নিউমোনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন আছে কি না তো হতে পারে যে পেশেন্ট হিস্ট্রি ভুলে গেছে অথবা উনি ডাক্তারই দেখায় নাই অথবা মেডিকেল ডকুমেন্টেশন হয় নাই তো এটার ভ্যালুটা একটু কিন্তু কম বাট যখন আমি ফরওয়ার্ড লুকিং করবো প্রসপেকটিভ স্টাডি হবে আমি কিন্তু যা ঘটতে চাই প্রত্যেকটা জিনিস নোট করতে পারবো তো অবভিয়াসলি এটা খুবই কস্টলি একটা স্টাডি ডিজাইন বাট বেস্ট স্টাডি ডিজাইন মাধ্যমে তাহলে এখানে একটা মনে রাখতে হবে যে আমরা সবসময় এখান থেকে আমরা ইনসিডেন্স বের করতে পারি আর রিলেটিভ রিস্ক বের করতে পারি এই যে এখানে যে কোহটের লাস্ট অ্যালফাবেটের আগেরটা হচ্ছে আর এই আর মানে রিলেটিভ রিস্ক এভাবে আমরা মনে রাখতে পারি ঠিক আছে এখন আমরা কিছু সিনারিও দেখবো সিনারিও দেখে আইডেন্টিফাই করার দেখবো যে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি কিনা কোনটা কোন ধরনের স্টাডি আচ্ছা এই যে এখানে A group of 100 New Yorkers who smoke were questioned based on a screening questionnaire at the local hospital. This patient were compared to another group that were reported no smoking. That means, we have two groups of people who smoke. We have to smoke. So, obviously, we have to smoke. 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 এখান থেকে এই চোখ বন্ধ করে বোঝা যায় যেটা যদি প্রশ্ন করে কোন স্টাডি এটা হবে হচ্ছে কোর্ট স্টাডি ওকে দেখি বোর্ড গ্রুপ রিসিভ ফলো আপ সার্ভে আস্কিং অ্যাবাউট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ লাং ক্যান্সার অ্যানুয়ালি ফর দ্য নেক্সট থ্রি ইয়ার্স প্রিভিলেন্স অফ দ্য লাং ক্যান্সার ওয়ে আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এমং দ্য স্মোকার্স এন্ড ফাইভ পার্সেন্ট এমং দ্য নম স্মোকার খুব ইজি কোশ্চেন কোন ধরনের স্টাডি ডিজাইন এটা হচ্ছে খুব হোটে স্টাডি কারণ আমি এটা রিস্ক ফ্যাক্টর দিয়ে আলাদা করেছি তারপর আমি এটাকে ফরওয়ার্ড অ্যাসেস করেছি দ্যাট মিন্স এটা প্রসপেকটিভ কোহট কি বের করা যাবে কারণ এখানে আমরা হচ্ছে আলাদা করলাম রিস্ক ফ্যাক্টর দিয়ে এবং আমরা ফরওয়ার্ড লুক করলাম এটা কি ডিটারমাইন করা যাবে এখানে হচ্ছে বের করা যাবে হচ্ছে ইনসিডেন্স বা রিলেটিভ রিস্ক এটা বের করতে পারবো আলাদা cancer. ভাগ করে ফেলছি স্মোকার আর নন স্মোকার এই দুইটা গ্রুপ এবং আমরা পেছন দিকের পেছনের হিস্ট্রিটা নিয়েছি তো এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা রেট্রোস্পেকটিভ কোহট স্টাডি এবং এখান থেকে আমরা রিলেটিভ রিস্ক বা ইনসিডেন্সটাকে বের করতে পারবো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন কোন কনফিউশন থাকলে ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে